Hi guys. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Evet Şeyma nasılsın? Beni duyamıyor musunuz? Evet ben de iyiyim sağ ol. Biraz bekleyelim tamam mı? Bir iki dakika bekleyelim. Evet nasıl gidiyor Şeyma? Nereye yapıyorsun? Evet Işık merhaba nasılsın? Hoş geldin. İyi misin? Eşik, iyi misin? Güzel şey mi? İyi yapıyorsun tamam mı? Devam et. İyi yapıyorsun. Güzel. Evet arkadaşlar bugün 3. E, ve 4. nite ben birkaç egzersiz yapacağız tamam mı? Tamam. Diyorum ki arkadaşlar, üçüncü ve dördüncü üniteden birkaç egzersiz yapacağız tamam mı? Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım tamam mı? İlk önce kelimeleri tekrar bakalım. Bunlar ıı, üçüncü ünite kelimeleri tamam mı? Görebiliyor musunuz? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Görüyorsanız başlayalım. Achievement. Achievement başarı demek arkadaşlar. Achievement. Tamam mı? Award. Ödül. Be born. Doğmak. Be interested in. Arkadaşlar bu, bu genelde bunlar beraber. Tamam mı? Interested in. Yani de in oluyor genelde. Tamam mı? Yani ilgi düğme. Sorry arkadaşlar. Yes. Uh, commander. Komutan. Company. Şirket. Competition. Yarışma oluyor. Date. Tarih. Death. Ölüm. Degree. Derece ya da rütbe. Tamam mı? Design. Salama. Cool. 
event or like experience the name the name extraordinary olan üstü famous ünlü flight uçuş force zorlamak mecbur etmek tamam mı fund kurmak get engaged nişanlanmak get married evlenmek get retired emekli olmak give bilgi give information bilgi vermek give information tamam mı give information government hükmet live ayrılmak life yaşamak marriage evlilik tamam mı bu da graduate mezun olmak grandchildren torunlar grow up büyümek yetişmek tamam mı high mark yüksek not hometown memleket important önemli influence etkilemek hani sosyal medyalarda oluyor ya influencer yani etkileyici interest ilgi invent icat etmek invention icat inventor mucit oluyor evet bunlar dördüncü yüneten kelimeleri arkadaşlar attack saldırmak hani white animal var ya eee vahşi hayvanlar o attack saldırmak average ortalama bad yarasa be afraid of bir şeyden korkmak tamam mı be afraid of bir şeyden korkmak bite ısırmak cage kafes carnivore etobu tamam mı etçin Carnivorous etobu İkisi, ikisi de aynı anlam Cows Sebep olmak Tamam mı? Cave Mağara Change Değiştirmek ya da değişmek Duruma göre Climate Iklim Crocodile Timsa Dangerous Tehlikeli G Gate Güzel, çöl, destroy, tahrip etmek ya da yok etmek, destroy, tamam mı arkadaşlar? Discover, keşfetmek. Evet, bunlar da var. Ee, Dolphin, Yunus balı, Eagle, Katan, Elephant, Fil, Endangered, Nesli, tehlikeli tehlikeli de tamam mı endangered enomos kocaman büyük böyle ama çok büyük ama enomos environment çevre excellent hmm. mükemmel extent nesli tükenmiş tamam mı extension ne Nesli tükenme ama fu kök giro girafa global warming arkadaşlar global warming çok kötü bir şey küresel ısınma tamam mı habitat yaşam alanı hani hayvanlarda oluyor ya hayvanların şey yaşam alanları herbivore otobu otçu tamam mı herbivorus o da aynı anlam tamam mı ikisi de huge kocaman devasa büyük tamam mı hunt avlamak hunter avcı immediately 
Derhal hemen tamam mı? In danger tehlikede Ivory Fildish Fildish yani Ivory Fildish Tamam mı? Evet arkadaşlar Şimdi Şeylere bakalım Practice Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Başlamadan bir tekrar sorayım. Görüyorsunuz değil mi? Eşik, Şeyma. Evet, Burak. Nasılsın? Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyorsanız başlayalım. Number one. Spectator were very sad at the end of the match because their team blah blah blah. Arkadaşlar burada ne diyor? Spectators. Nedir? Seyirci. Tamam mı? Seyirciler. Evet seyirciler çok üz üzgün. Üzgündü. Neden? Çünkü mat maçın sonunda onların takımı bir şey yaptı. Yani herhalde kazanmamış. Evet, ne diyorsunuz? Players trained very well. Çok güzel antrenman yap yapmak. Lost the championship cup. Kupayı kaybetmek. Tamam mı? Kazanmamak yani. Became successful. Başarılı olmak. Eee... Uh, Score the best goal. En güzel golu atmak. Evet. Ne diyorsunuz? Eşik. Burak. Hmm, Şeyma. Cevabı. Bakın arkadaşlar. Burada anlata kelime. Very sad. Very sad. Yani çok üzgün. O zaman kötü bir şey oldu ki. Tamam mı? Lost. Kaybetmek. Tamam mı? Number two. Isabella. Burada bir konuşma var. What are blah blah for? Tamam mı? O da diğer ne diyor? They are for playing tennis yani tenis oynamak için onları C takım değil onların takım takım tamam mı onların day o da değil day On, onların takım tamam mı Burak Anlaştık mı? Arkadaşlar anladıysanız devam edelim mi? Tepki verin. Öyle devam edin. Tamam. Okay. So <coughs> number two. Tenis oynamak için diyor. Tamam mı? O zaman bir şey ne için? Do you like this sport type? And bu sport türü sever misin? Yes diyor. I do. It's my favorite. Benim favorim. Tamam mı? O zaman arkadaşlar burada ne yazıyor? Googles. Ice skating. Ice skates. Bat and ball. Rocket and ball. Tamam mı? Arkadaşlar burada tenis oynamak için hangisi kullanıyorsunuz? Bunu kullanamazsınız. Bunu da kullanamazsınız. Evet. Başka? Bunlar C ve D. Hangisi olabilir? Tenis oynamak için. D. Evet Burak. Rocket ve bu, bu. Tamam mı? 
Evet. Devam ediyoruz. Number 3. Burada da konuşmak var. A, B. How are we doing the game? In the game. Yani oyunda nasıl yapacağız diye. O da bir şey diyor. I don't understand. Anlamadım diyor. Tamam mı? Anlamadım. The game finish with equal score. Equal score. Tamam mı? Equal. Bir şıklara bakalım. We beat the team. We lose the game. We won the game. We draw. Arkadaşlar. We draw. Tamam mı? Draw. Yani beraber kalmak. Beraber kalmak. Draw. Tamam mı? O yüzden cevabı D. Equal olunca beraber kalıyorsunuz. Tamam mı? Number four. Amanda and Sue. After school, I always rest at home for two hours. And then I have dinner with my family. Okuldan sonra iki saat dinleniyorum. Sonra akşam yemeği. Ailemle akşam yemeği yiyoruz. Burak equal eşit. Eşi. Tamam mı? Equal. Yani. Aynı. Equal. Tamam mı? Burak. Ben ne diyor? Su bir şey soruyor. Never. Asla. I feel so tired. Tamam mı? Çok. Kendime çok yorgunum hissediyorum. What do you do in the evening? Geceler yani akşamlar ne yaparsın? Ama burada never diyor, asla diyor. Tamam mı? What do you usually have for dinner? Genellikle akşam yemeğinde ne yesiniz? Where do you Where do you generally have dinner? Nerede? How often do you go out? Tamam mı? Yani ne sık sıkla dışarı çıkarsın akşamları. O da never diyor, asla. Çıkma. Tamam mı? Cevabım denizli. If we want to learn someone's favorite football club, we can say, arkadaşlar birinin favori takım sorarken ne, nasıl oluyor, nasıl sorarız? Ne diyebiliriz? Tamam mı? Evet. Uh, where Can you do sports? Nerede? How often? Which team do you support? Hangi takım destekliyorsun? Hangi takım tutuyorsun diye. What kind of sport do you like? Ne tür sport seversin? Tamam mı? Arkadaşlar. C. Burak C oluyor. Yani hangi takım tutuyor? Hangi tutuyorsun? Hangi takım destekliyorsun? Tamam mı? O yüzden C. C. Tamam. Devam ediyoruz. Alice and Tom. I love reading books. Kitap okumayı severim diyor. Tom. Bla bla. Do you read a book? Order three hours every day. Her gün üç saat kitap okurum. Üç saat. That's great. Harika bu. Tamam mı? O zaman ne olabilir? Günde kaç Kez, kaç defa, değil mi? Çünkü ne kadar olmak lazım? Burada 3 hours every day. Her gün 3 saat. O zaman How often? Değil mi arkadaşlar? Ne sık sıkla? How often? Tamam mı? Evet arkadaşlar bakıyoruz tabloyu tabloya göre yapacağız. Cirit net hmm. bakıyoruz. 
3 tane yıldız var. Yok bu da. 3 tane var bu da. Jack, Asra. Tamam mı? Bakıyoruz. Sandy, Molly. Bakıyoruz. Bu da 5 tane yıldız olunca always yani her zaman. Usually genellikle. Sometimes. Bazen. Never. Asla. Tamam mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Who does boxing? Yani boxing. Boxing kim yapar bu? Evet. Bu da yazıyor. Kim yapar? Bu da yazıyor ya. Burak. Evet. Eşik. Şeyma ne dersiniz? Hadi tepki verin. Cevap verin. Katılın. Tamam mı? Evet. Bakarsanız Jack bu da. Tamam mı? Zaten arkadaşlar bakarsanız burada eksi var, eksi var, eksi var. Tamam mı? 8. Jack likes bla bla bla and usually does a lot of training. Jack bir şey sever ve çok antrenman yapar. Genellikle. O zaman ne olabilir? Boxing. Tamam mı? Dedik ya boxing. J. Tamam. Who always go goes swimming? Evet. Yüzmeye kim yüzmeye kim gider? Her zaman kim gider? Bakıyoruz. Her zaman ama yüzmek burada arkadaşlar. Tabloya tabloya göre yapıyoruz. Yüzmek burada. Tamam mı? 4 yıldız, 5 yıldız, 4 yıldız. Ama burada ne diyor? Always. Yani her zaman 5 Yıldız kim? Bakarsan Molly değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 Tamam mı? O zaman Molly oluyor. Tamam mı? Molly. Evet. Teşekkür ederim Burak. Evet arkadaşlar. Who always go ice skating? Arkadaşlar ice skating burada. Tamam mı? Yine arkadaşlar. Tabre göre yapıyoruz. Tekrar şöyle yapayım. Ice skating diyor always. Tamam mı? Anakta kelime always ice skating. Tamam mı? Bakıyoruz. Ice skating burada always. Yani 5 yıldız. Kim? Jack yine. Tamam mı? O zaman Jack. Tamam mı? Evet. Who never goes swimming? Buda anata kerme never. Asla. Buda yüzmek. Tamam mı? Yüzmek asla kim gitmez? Bakıyoruz. Tekrar tablo. Yüzmek asla. Yine Jack. Tamam mı? Jack asla gitmez. Tamam mı? Ah, evet. Doğru. How often does Sandy swim? Sandy ne sık sıkla? Yüze. Tamam mı? Bakıyoruz. Sandy. 1, 2, 3, 4. 4 yıldız. O zaman usually. Tamam mı? Usually. Tamam mı? Anladınız mı arkadaşlar? Evet. Anladıysanız devam edelim tamam mı? Burada uh, ikinci exercise. Exercise 2. So let's see. Cutting down trees in forest result in animal extension. extension because Arkadaşlar bakın burada ne diyor? Cutting trees diyor. Yani e, ağaçları kes, kesmek. Ormanlar, ormanlarda ağaçları kes, kesmek ne, neyin sebep olabilir? Tamam mı? Yani extinction. Nesli tükenmiş olur. Tamam mı? O zaman people hunt animals. Animal lose their habitat. Hunters are animals. Akasha. 
animals lose their habitats. Karma. Another movement. Eşek orada mısın? Şerma orada mısınız? İkiniz sesiniz çıkmıyor. Neden? Evet, number two, ikiye bakın. Evet, cevap verin ama, tamam mı? There are many species of animals on earth, such as pet, sea animals, insect, and wild animals. Wild animals refer to arkadaşlar bakın, ne diyor? Dünyada birçok uh, hayvan türü var, tamam mı? Mesela petler var, tamam mı? Si, deniz hayvanları, insect, böcekler var, wild animal, yani uh, vahşi hayvanları da var, tamam mı? Ama vahşi hayvan ne demek? Onu demek istedim de. Refer to living animal, yani yaşam hayvanlar, forest animal, ormandaki hayvanlar, cold bodies hayvan, non domestic, tamam mı? Yani Evcil hayvan, evcil olmayan hayvanlar. Evet, cevap ne? Evet, hoş geldin Cüneyt. Evet, cevap ne desiniz arkadaşlar? İkiye. Bekliyorum. Yani, uh, wide and more. Vahşi hayvanlarda, hayvanlar nerede, nerede yaşar? Ormanda değil mi? Evet, ormanda. Forest animal. Tamam mı Şeyma? Yani ormanda yaşayan hayvanlar vahşi, vahşi hayvan denir. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, bakıyoruz burada. Mr. Miller bla bla for the charity for wildlife animals charity organization last week. Arkadaşlar, bu adam Miller ne yapmış? Bak, bankaya gitmiş. Tamam, para yatırmış. Charity vermiş yani. Yardım. Tamam mı? So, uh, Make donation, yani yardım, yardım vermek. Make donation. Tamam. Number four. Uh, Derek is fond of wild animal. Fond of, yani düşkün olmak. Yani vahşi hayvanlardan düşkün oluyor. Direkt. He never bla bla bla misses documentary. Asla bir şey kaç yani bu da documentary miss. Ee, ben protect the habitat, feed street animals like wild animals. Arkadaşlar ne diyeceksiniz? Bunun cevabı ne? Söyler misiniz? Madem o şey hayvanlara düşkün oluyor o zaman asla belgeselleri kaçırmaz. Değil mi? Çünkü çok sev sev seviyor. Number five, lots of animal species are in danger of becoming extinct because of blah blah. Arkadaşlar bu da ne diyor? Birçok vahşi hayvan tehlikede. Neden? Çünkü 
nesli, nesli tükenmiş oluyor. Tamam mı? Neden? Çünkü overhunting oluyor. Overhunting yani aşırı avlama. Tamam mı? Anlaşıyor muyuz? Sesini çıkmayınca Şöyle Anladınız mı? Evet tamam Hadi Devam ediyoruz Burada da konuşma var tamam mı? Ee, boşluk var burada. Ne diyor Sally? People cut down trees in forests so animals lose their habitat. İnsanlar ne o? Ee, ormanlarda ağaçları kesiyor. Yok ediyor. Bu yüzden hayvanların habitat yani yaşam alanları kaybediliyor. Tamam mı? O zaman bu da Jeff Jeffrey ne diyor? You are right. Haklısın. It is a big problem. Bir büyük bir pro problem diyor. Tamam mı? Sonra da bir şey soruyor. We should protect natural life. Tamam mı? Doğal yaşam ve uh, ağaçları korumayı kor korumalı korumalıyız. Tamam mı arkadaşlar? Çok özür dilerim. Korumalıyız. Tamam mı? O zaman bakıyoruz. What should we do olabilir? What should we do? Ne yapmalıyız? Diye. Tamam mı? What should we do? Ne yapmalıyız? O da onları koruma, korumalıyız. Tamam mı? We should protect. Okay? Evet burada da konuşma var. Emma and Jack. Birds have difficulty in finding food and place to live. In cities, especially in winter, how can we help them? Akasha, do you okay? Genelikle kuşla yiyecek bir şey ve yaşayacak yerlere bulamıyor. Yani çok zor şehirlerde, şehirlerde, tamam mı? Özellikle kışta. O zaman onlara yardım etmek için ne yapmalıyız? Nasıl onları yardım edebiliriz diyor. O da haklısın. They can't build the net. Tamam mı? I think we should bla bla bla. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Bakıyoruz. Şıklara bakıyoruz. Provide shelter for them. Yani onlara bir uh, yaşam yani yaşayacak bir yere bul, uh, bulmalıyız diyor. Do research. Araştırma yapmak, plant trees, ağaç dikmek, work for kırık girmek, tamam mı? Onları yaşayacak bir yer bulmalıyız, tamam mı arkadaşlar? Good idea diyor. Harika fikri, tamam mı? Evet, Etienne and Marco, Etienne ve Marco, tamam mı? A few years later, We can see fewer animals around us. Birkaç sene sonra çok az etrafımızda çok az hayvan göreceğiz diyor. Neden? Çünkü there are a lot of endangered animal species in the world. Tükenmiş nesli tükenmiş hayvanlar çok oluyor. Çünkü. O da diyor. What does endanger mean? Bu kelime var ya arkadaşlar. Ne demek diye soruyor. In danger ne demek diye soruyor. Tamam mı? Sizce ne demek? In danger. Nesli tükenmiş değil mi? In danger. Evet arkadaşlar. O zaman cevabı ne olabilir? Precaution. Animal in the risk. Providing shelter. Having fashion day. Tamam mı? Yani tükenmiş riskinde 
کی ایوان لا تمام Evet bugün arkadaşlar bugün çok sessizsiniz yani Paul and Sam Polar bears are huge and endangered and dangerous animals they live in the art in the Arctic Evet arkadaşlar polar bear neydi? Söyler misiniz? Polar bear neydi? Evet arkadaşlar dinliyorum. Polar bir. Küçük ayısı. Evet. Cennet güzel. Teşekkür ederim. Evet. Onlar çok Devasa yani büyük hayvanlar ve tehlikeli. Tamam mı? Atika'da yaşıyorlarmış. In, in the Arctic everywhere is full of ice. Her, bunun her yerde ice yani buz. Ve Evet. Snow. Kar. Sonra bir şey soruyor. They eat fish from the sea. Uh, Balık ve balık iyi olamış. Tamam mı? Polar bears. O zaman Who hunts them? Avlamak değil mi? Evet. How do they feed? Nasıl beslenir? Tamam mı? Yani ne ye, ne yenir? Ne iyi olamış? C. Tamam mı? Onlar da o fish iyi olamış. Balık. Tamam mı? Evet arkadaşlar bakıyoruz. Bu da Metin var. Tamam mı? Steve Irwin was a famous Australian TV character and white expert. Bu adam Steve uh, ünlü Austral Australya'daki televizyon şey ne diyor ya? Oyuncusu, aynı, karakter. And ex white life expert. Bir de uh, vahşi yaşamın uzmanı. Tamam mı? He got his nickname crocodile. Onun nickname crocodile hunter oluyormuş. He was very interested in crocodile. Yani Uh, timsalarla ilgilenir. Tamam mı? He respected nature. Doğayı saygı duyar. Never harm animals. Ve asla hayvanlara zarar vermez. Tamam mı? He prepared he and joined many campaign to protect animals. Birkaç kampanyaya katılmış. Tamam mı? Şey, hayvanlar, vahşi hayvanları korumak için. Once he said my mission is to save endangered animals. Uh, bir kere bunu söylemiş My mission is to save Tamam mı? Hedefim yani Tükenmiş hayvanları Nesli tükenmiş hayvanları Korumak diyor. He supported public campaign against illegal hunting Tamam mı? İllegal e, Avlamaları Karşı Tamam mı? Sonra da he spent his life in white life and stingy kid. Tamam mı? Sonra da bunlar oldu. Tamam. Bakıyoruz. Steve Aron always in his documentary and TV series. Evet arkadaşlar. Bu da ne diyor? Respected nature. Spent his life. Prepare many campaign. Evet. Cevabın ne? Evet. 
took part in public commercial Evet arkadaşlar burada yazıyor ya He supported public campaign against Tamam mı? Evet ne diyorsunuz bunun hakkında? He spent his life Burada yazıyor Tamam mı? O yüzden Bursa Which one is false? Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Crocodile Hunter was his nickname Evet onun uh, nickname Crocodile Hunter Bu doğru Steve Aaron was a TV famous character doğru He was very interested in animal In farm life Farm life ama Wildlife diye Wildlife Tamam mı? O yüzden Cevap Bu 11 How did Steve Aaron die? Nasıl ölmüş? Bakıyoruz burada ne diyor? And Stingray Killed him Tamam mı? While filming a documentary Yani uh, A stingray killed him Değil mi arkadaşlar? Evet Tamam mı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Judith bla bla the poorest mark in the classroom and last chemistry exam and bla bla bla. Okay. Mm. Poorest mark and düşük not a mark. Tamam mı arkadaşlar? O zaman Armak, not armak, tek. Yani ikinci hale. And last chemistry exam and felt happy all day. Ve mutsuz. Arkadaşlar buradaki bak, bakın got olacak yani not almak en düşük not almak tamam mı? Sonra da bütün gün ağlamak tamam mı? Anladınız mı? Yani düşük sınıf, sınıftaki en düşük not alan Judith ve bütün, bütün gün ağladır, ağlamış. Tamam mı? Five months ago, beş ay önce, my grandfather, benim büyük baba, bla bla bla, as a CEO, tamam mı? Of a company, bir şirkete CEO olarak çalışmış, tamam mı? After that, my grandparents, bla bla, the country, because they think the country is quieter and healthier than the city, tamam mı? Sonra da uh, Kasabaya taşınmışlar. Çünkü orada quite yani daha sakin ve daha e, sağlıklı. O zaman bakıyoruz. E, walk as a CEO tamam mı? Yani CEO olarak çalışmış bir şirkete sonra da e, kasabaya taşınmışlar. Tamam mı? Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da karne diyor. Max umbrella because she bla bla bla hers in the library yesterday. Evet. Burada ne olabilir? Uh, 
color marking şemsiye ödünç alpı ödünç almış çünkü onunkini kütüphanede unutmuş dün tamam mı o yüzden Adana tamam mı bakıyoruz Bernard Luca Fenge worked on the development of the molecular machines thanks to the achievement he blah blah a Nobel Prize arkadaşlar burada anahtar kelime burada yazıyor Nobel Prize yani Nobel ödül Nobel Prize'in Türkçesi nedir arkadaşlar bunun Türkçesi nedir söyler misiniz Dinliyorum arkadaşlar. Evet, Nobel Prize. Bunun Türkçesi nerede arkadaşlar? Söyler misiniz? Hadi çabuk. Nobel Prize. Evet Nobel ödülü. Evet doğru. Teşekkür ederim Şeyma. O zaman ödülü kazanmak değil mi? Evet. Burada bakarsanız bu award ödül demek. Tamam mı? O yüzden direkt cevap. Evet teşekkür ederim Yağmur Şeyma. Profesör Berkeley didn't pay his educational expense when he was a student at Harvard University because blah blah blah Bakun, Akash and Edio, Professor Beckley, Orange Ken, Orange Master of Lara, the Dememish, Harvard University Sunday. Nedan Chinku, Bishop, blah blah blah. He received a scholarship, Busk Kazan Mark Demon. The university gave him PhD, doctoral uh, derechos. He studied hard, çok çalışmış, to be successful. He spent a lot of money, çok fazla para. Uh, harcamak, evet, çok para harcamak arkadaşlar. O zaman buldu. Scholarship, scholarship, bus kadınlar, tamam mı arkadaşlar? Evet, David left the meeting earlier than the other others because David, şeyden, toplantıdan çok erken ayrıldı. Çünkü neden? Çünkü he came late, he felt terrible, he had a career he liked the meeting evet he came late madem geç geldi neden erken gider ki arkadaşlar bu ama he felt terrible uh, çok kötü hissedi hissetmiş kendisi kendisini bu olabilir he had career onun kariyesi kariyeri kariyeri varmış Meet, he liked meeting madem sevi seviyorsun neden ayrılsın ki Evet. Tamam mı? Evet, bakıyoruz. Servada Delhi moved to marry to Madrid when he was 17 to because he was perfectly good at painting. Arkadaşlar bu adam Madrid'e taşınmış 17 yaşındayken neden? Çünkü bir de orada da çok perfect, güzel bir uh, sanatçı olmuştu. Uh, to study fine art. Tamam mı? 
Sanat okumak için. Tamam arkadaşlar? Evet. Albert Einstein was a physicist. Einstein o fizikçiydi. Tamam mı? He blah blah blah physics. When he died at 60 and 76. Tamam mı? O zaman ne olabilir? Evet arkadaşlar, he had extraordinary success. Tamam mı? Yani uh, extraordinary, olan üstün bir başarı. Yani çok güzel bir başarı. Harika bir başarı. Tamam mı? Move to London. Graduate from university. Ama burada fizikte başarı olmuştu. Tamam mı? Adana. After Fiona graduated from the Faculty of Medicine, she uh, tipten, tipten, mezun olduktan sonra Fiona ne yapmış? Built a hospital, returned home, study at home, became a doctor. Arkadaşlar bakıyorsun, tamam mı? Mezun olduktan sonra şunu olmuş, doktor olmuş. Denizli, tamam mı? Evet. Arkadaşlar az kaldı tamam mı? Biraz daha yine. Bakıyoruz burada. Name Stephen Hawking. Occupation physicist. Birth. Doğu tarih. January 8, 1942. Education Cambridge. Yani eğitim Cambridge Üniversitesi'nde. Tamam mı? Marriage. Evlilik. Tamam mı? Jane Hawking, Ellen, tamam mı bunları? Bakıyoruz. Burada. Stephen Hawking was born in... Evet. Ne zaman doğmuş? Birth diyor. Yazıyor burada. Doğun tarih. 8 Ocak 1942. Değil mi? Evet. 1942 1942 tamam. He graduated from Cambridge University. Ne ne zaman mezun olmuş? Evet. 19 1960'da değil mi arkadaşlar? Evet. In 1995 he arkadaşlar 1995'te ne yapmış? Evlilik kime? Elenle evlenmiş, evlenmiş. Tamam mı? He got married to Ellen Marston. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar, sorunuz var mı? Sorunuz var mı arkadaşlar? Sorunuz yoksa bitirelim tamam mı? Katıldığınız için teşekkür ederim tamam mı? Kendinize iyi bakın. Take care. Okay. See you next week. Haftaya görüşürüz arkadaşlar tamam mı? Tamam hadi bye.